hi dear friends how are you welcome to this channel and let's see our today's video and that is the poem the road not taken written by robert frost and today we are going to see the analysis of this poem so let's see some facts about this poem and the poet robert lee frost was born on march 26 1874 and died on january 29 1963 he was an American poet. He wrote poems, plays, as well as books. His writing was simple but insightful about common and ordinary experiences. He is the only poet to receive four Pulitzer Prizes for poetry. Frost was nominated for the Nobel Prize in Literature for 31 times. The poem The Road Not Taken was first published in 1916 as the first poem in his collection Mountain Interval. Among English speakers and especially in North America, it is a comparatively famous poem. More facts about this poem. He spent the years from 1912 to 1915 in England, where he met to the writer Edward Thomas. So Thomas and Frost became close friends and they took many walks together. After Frost returned to New Hampshire, USA in 1915, he sent Thomas an advanced copy of The Road Not Taken. Thomas took the poem seriously and personally and what he did, he may, it may have been significant in Thomas' decision, what he did to enlist his name in World War I. And then Thomas was killed two years later in the Battle of Arras. So these are the facts about this poem and the poet. So let's see four stanzas of this poem. Let's see the analysis of this poem one by one. First stanza, two roads diverge. Diverge means become separated. And yellow wood means a forest where the trees have yellow leaves because of autumn season. So here we can see the first line tells us the narrator had gone into a deep forest in a yellow wood. And why it has yellow? It was looking yellow because of autumn season. And see, there he found his way separated into two ways. The roads diverged. Means raste do ho gaye hai. And there he knew that he was a one traveler there. And sorry I could not travel both and be one traveler. So he's saying that he was a one traveler, so it was impossible to travel both roads at one time. Because we know that when we have two roads in front of us, we can choose one road from one road, we don't have two. But here the poet spoke sorry. Why is he saying sorry? For showing the regret, tension is showing. Maybe he would like both. Maybe he would like both roads and he would like to go on both roads to go on both roads. पसंद आ रहा है सो दैट्स वाई सेंग सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ तो हमारे पोइट को दोनों रास्ते अच्छे लग रहे बट अकेला ट्रैवलर होने की वजह से वो दोनों रास्ते एक समय पे नहीं चल सकता इसके लिए बट ही वुड हैव टू चूज वन उसे एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा तो हमारे लाइफ में भी बहुत बार ऐसे सिचुएशंस uh, आते हैं जहाँ पे हमें दोनों ऑप्शन बढ़िया लगते बट हमें उसमें से एक चूज करना पड़ता है लेट्स ये रिमेनिंग लाइन्स क्या बता दिए Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent down in undergrowth. Well, undergrowth ka matlab hai dense growth of plants and bushes jaha pe bahut ghani jhaadiya aur ped nazar aate hai aisi jaga. Let's see the meanings of these lines. Long I stood. That's why the narrator stood long time there. Why? For choosing the good one. And looked down one as far as I could. So at first he stared down the first road and tried to see as far as he could. Jitna dur ho sake utna dur dek rahe. Why? Because he thought whether the road was suitable for him or not. Hum bhi to wahi karte hai. Do options mein se kaun sa option badi hai. Kaun sa option better hai. Iske liye hum first option ko jis tarah bahut deir tak sochte rahe te. Kya sahi ya galat hai. Vaisa writer bhi kar raha hai. तो पहला जो रास्ता था वो कहाँ तक था टू वेयर इट बेंड डाउन बेंट इन अंडर ग्रोथ बट ई फाउंड दैट द फर्स्ट रोड हैड बेंट इन द डेंस फॉरेस्ट वेर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस वे थिक जब देखा तो आगे उनकी नज़र नहीं जा रही थी बिकॉज आगे का रास्ता झाड़ियों से और पेड़ों से ढक चुका था 
सो so, यहाँ पे फर्स्ट आंसर में हमारा राइटर कन्फ्यूजन स्टेट में है कि कौन सा रास्ता चुने एक ऐसे मोड पे आ गया है तो देखते हैं सेकेंड स्टांजा में क्या इसका सोल्यूशन मिलता है लेट सी सेकेंड स्टांजा देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर मीन्स इक्वली गुड एंड हैविंग पर हैब्स पर हैब्स मीन्स मे बी और माइट बी द बेटर क्लेम क्लेम का मतलब है बेटर ऑप्शन और बेटर रिवॉर्ड बिकॉज इट वॉज ग्रासी ग्रासी मीन्स अनयूज एंड वॉन्टेड वेयर हैविंग सेम मीनिंग हैड नॉट बीन यूज सो देखते हैं इन तीनों का मतलब क्या है आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द फर्स्ट रोड द नरेटर डिसाइडेड टू चेक द अदर रोड दैट मीन्स देन टुक द अदर and he found the second road was also similar to the first one he when he saw that usne ye dekha ki it was as just as fair mein dono ke dono raste same hi nazar aa rahe the but second wali line thodi alag hai you can see and having perhaps the better claim is line mein the word perhaps shows that might be or shayad he had liked it किस तरह द बेटर क्लेम मीन्स बाई चेकिंग द सेकेंड रोड केयरफुली नोटिस दैट द सेकेंड रोड माइट बी बेटर ऑप्शन शायद इस रोड से गए तो कुछ बढ़िया रिवॉर्ड मिल सकता है ऐसा उन्हें लगा रीजन भी उन्होंने बताया ऐसा क्यों लगा बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर ग्रासी का मतलब ये बहुत अन, अ, कम यूज हुआ था अनयूज एंड वॉन्टेड वेयर का मतलब है लेस ट्रेवल्ड वहाँ से बहुत कम रोग चले थे इसका मतलब है कि दैट रोड वॉज एडवेंचरस और बहुत बार ऐसा माना गया है कि एडवेंचर रोड जब हम क्रॉस करते हैं तब हमें वहाँ पे मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो बहुत बढ़िया रहता है ऐसा ऐसे कहते हैं जैसे जिस जितनी बड़ी रिस्क होगी प्रॉफिट भी उतना बड़ा होगा सो so, शायद हमारा पोएट भी वही चाहता है कि बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए ये एडवेंचरस रास्ता मुझे चुनना चाहिए नेक्स्ट लाइन्स दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन वॉन का मतलब है यूज और ट्रेवल देम रियली अबाउट द सेम इसका मतलब देखते हैं क्या है बाई चूजिंग इट मतलब सेकेंड रास्ता उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगा और अच्छा लगने के बाद दे डिसाइडेड टू चूज इट द नरेटर स्टार्टेड टू पास थ्रू द सेकेंड रोड मीन्स दो एज फॉर दैट पासिंग देयर मतलब थोड़ा रास्ता चलने के बाद वो सेकेंड रोड चलने के बाद had warned them really about the same but while passing he realized that the both roads are equally traveled thoda chalne ke baad laga ki nahi nahi mujhe laga tha ye road kam chala hua hai lekin yahan se bhi bahut se log guzre hue hain ye thoda sa aage jaane ke baad unhe pata chala iska matlab ye hai ki both the roads were similar and worn out dono ke dono raste same the aur dono ke dono raste इक्वली चले हुए थे ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है कि दो ऑप्शन हमारे साथ सामने रहते हैं पहला वाला हम छोड़ देते हैं और दूसरा वाला सिलेक्ट करने के बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं पहला ऑप्शन भी इक्वली गुड था जितना ये अच्छा है तो बहुत बार हम पहले जो हमने क्विट किया ऑप्शन उसके बारे में सोचते रहते हैं तो यहाँ पे हमारा जो राइटर है हमारा जो नरेटर है वो अभी भी डिलेमा सिचुएशन में है कि शायद उसने गलत रास्ता चुना है या फिर दोनों के दोनों रास्ते सेम है नेक्स्ट थर्ड स्टांड में देखते हैं उसकी क्या हालत हुई है एंड बो दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव नो स्टेप है टोरन का मतलब किसी के ऊपर से चल के जाना वक्ट ओवर एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन दिस टांजा द नरेटर रिमाइंडेड अबाउट दैट मॉर्निंग वो वाली मॉर्निंग जब वो उस जंगल में थे वेन ही फाउंड दैट बोथ द रोड्स वे लुकिंग सेम दैट मॉर्निंग इक्वली ले दोनों के दोनों रास्ते सेम थे बिकॉज बोथ वे कवर विथ येलो विश लीव इन लिव नो स्टेप है टोरन ब्लैक It was really difficult to choose the right road because he was the first person to walk on the roads in that morning. कोई भी footsteps वहाँ पे चली हुई नजर नहीं आ रही थी उस morning में. So he could not decide the correct road because there were no steps which had walked over on those leaves. तो थर्ड स्टांजा में फिर से पोएट हमें उस मॉर्निंग को याद दिला रहे जब उन्होंने एक रास्ता चुना था लेकिन रास्ता चुनने से पहले उनके सामने दो ऑप्शंस थे दो रास्ते थे तो वो नहीं चुन पाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ये थर्ड स्टांजा में बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली exactly आगे क्या हुआ लेट्स से रिमेनिंग लाइन्स 
ओ आई केप द फर्स्ट फॉर द अनादर डे अगर ये वाली लाइन देखते हो तो ये एक टर्निंग पॉइंट है इस पोएम का सी द नरेटर एक्सप्रेस इज स्ट्रॉन्ग इमोशन बाय सिंग ओ मीन्स ही इज ऑलरेडी रिग्रेटिंग इज डिसीजन शायद उन्हें उनका जो डिसीजन है वो गलत लग रहा है इसके लिए वो ओ कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था उस दिन कि He convinced his mind by saying he would come back there in future. मीन मीन्स उन्होंने जो पहला रास्ता क्विट किया था वो क्विट नहीं एक्चुअली करना चाहते थे लेकिन अकेला ट्रैवल होने ट्रैवलर होने की वजह से उन्होंने खाली दूसरा रास्ता चुना था और फर्स्ट वाला रास्ता जो नहीं छोड़ना चाहते थे उन्होंने उस रास्ते को किसी और दिन चलने के लिए छोड़ दिया था येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे He knew उन्हें यह भी पता था how one road can lead to another and then another until he would end of his journey. उन्हें पता था कि रास्ते किस तरह काम करते एक बार कोई रास्ता चुन लिया तो वो हमें आगे लेके जाएगा ना तो वहीं पे फिर से रिटर्न लेके आएगा सो आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक उन्हें पता था दैट मीन्स इज होप्स अबाउट कमिंग बैक एंड ट्राइंग द अदर पाथ मे नॉट बी डन उन्हें पता था डाउट था कि वो उस रास्ते से फिर से नहीं गुजरेंगे दैट्स वाई वॉज डाउटफुल दैट ही वुड एवर बी एबल टू कम बैक ना तो वो आ सकते ना जब जब हम भी लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हमें आगे लेके जाता है ना तो हमें पीछे लेके आता है बट फिर भी हम उस दोनों डिसीजन में से एक डिसीजन के बारे में हमेशा सोचते रहते क्या अगर हमने वो डिसीजन लिया होता तो क्या वो सही होता सो so, देखते हैं फर्स्ट टांजा एट लास्ट टांजा में पोइट हमें क्या बता रहा है कि क्या लाइफ में प्रॉफिट हुआ या फिर नुकसान हुआ लेट सी फर्स्ट टांजा I shall be telling this with a sigh. Sigh का मतलब है deep breath. Somewhere ages and ages since, ages and ages means many years before, two roads diverge in a wood. देखते हैं इन तीनों lines का मतलब ये द नरेटर यूजेस फ्रेजेस शल बी टेलिंग शल बी टेलिंग मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है मीन्स यू वुड कंटिन्यूसली टेल वो आगे कंटिन्यूसली कोई चीज़ हमेशा बताते रहेंगे मैं अगर कोई अच्छा काम करूंगा या फिर किसी चीज़ से मुझे डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ तो डेफिनेटली मो मैं वो चीज़ बार बार किसी को बताता रहूंगा लेकिन किसी चीज़ से मुझे अगर नुकसान हुआ है तो ये भी चीज़ मैं बार बार हमेशा किसी को बताता ही रहूंगा तो यहाँ पे जो वर्ड है बट विथ अ साय ये चीज़ वो किस तरह बताने वाले साय अब साय वर्ड ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन uh, क्रिएट कर रहा है साय मीन्स डीप ब्रीथ and it shows satisfaction as well as sadness. तो साह इस तरह भी रहता है कि हाँ काम हो गया दैट इज़ कॉल्ड सेटिस्फैक्शन एंड साय मीन्स हाँ अरे यार काम रह गया सो so, साय के दो मतलब है तो यहाँ पे पन फिगर्स ऑफ स्पीच का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें एग्जैक्टली exactly पता नहीं चलता कि राइटर के साथ क्या हुआ है सम वेयर एजेस एंड एजेस हेंस तो राइटर हमेशा कॉन्स्टेंटली ये चीज़ बताता रहेगा विथ सेटिस्फैक्शन और सैडनेस ये बताया नहीं गया खाली हमें इमेजिन करने के क्या बताया जाएगा बट वी डोंट नो वॉट काइंड ऑफ साई दिस इज सेटिस्फैक्शन और सैडनेस सम वेयर मीन्स सम वेयर मीन्स दैट प्लेस दैट ऑटोमनल फॉरेस्ट वेयर मेनी ईयर्स आई गो सम वेयर एजेस एंड एजेंस ही फाउंड दैट टू रोड्स वो हमेशा बताता रहेगा क्योंकि मैं किसी ऑटोमनल फॉरेस्ट में रुका था या फिर बीच में मेरे दो रास्ते आए थे और टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड और लास्ट दो लाइंस देखते हैं क्या है एंड आई टूक द वन लेस ट्रैवल बाय तो हमारे पोइट ने क्या किया था देखते एंड हियर आई आई रिपीटेड ट्वाइस वॉट इट शोज शोज डिसकम्फर्ट इन दिस फ्रेस आई का इस्तेमाल एक बार भी हो सकता था लेकिन फॉर पोइटिक इफेक्ट फॉर शोइंग डिसकम्फर्ट शायद आई का दो बार इस्तेमाल हुआ है आई आई टूक द द वन लेस ट्रैवल बाय मैंने कौन सा रास्ता चुना था द नरेटर हैड चोजन द रोड विच वॉज लेस ट्रैवल बाय जो कम चला हुआ था जो एडवेंचरस लग रहा था जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा था उस समय लेकिन आगे चल के वो कोई प्रॉफिटेबल नहीं लगा सेम लगा सो so, आगे चल के उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट शायद नहीं हुआ है सी बट इफ यू रिमेंबर सम प्रीवियस लाइंस इट वॉजेंट एग्जैक्टली क्लियर क्लियर दैट द रोड अवर नरेटर चोज वॉज लेस ट्रैवल क्योंकि जब वो आगे बढ़े तो उन्हें पता चला कि ये लेस ट्रैवल नहीं था एडवेंचरस नहीं था बहुत से लोग वहाँ से गुजर गए थे तो राइटर ने ये आई आई का इस्तेमाल दो बार शायद इसके लिए किया है कि जो रोड उन्हें एडवेंचरस लगा वो रोड एडवेंचरस नहीं था शायद Because he said at first that it looked less worn, but then the two roads were actually about the equal. 
स्टार्टिंग में पता है कि दोनों रोड में से सेकेंड वाला थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है लेकिन आगे चल के उन्हें लगा नहीं दोनों रास्ते सेम थे तो लास्ट लाइन में पोइट क्या बताते हैं देखते हैं एंड दैट हैज मेड ऑल द रिफरेंस इफ यू रीड दिस लाइन एट फर्स्ट इट सेम्स लाइक द नरेटर हैज गॉट सक्सेस इसी के वजह से मेरे लाइफ में डिफरेंस क्रिएट हुआ है ऐसा लगता है कि वो सक्सेसफुल बने बिकॉज ही चोज द पार दैट नो वन एल्स डिड उन्होंने वो रास्ता चुना था जो किसी ने नहीं एंड दैट इज वॉट हैज मेड द डिफरेंस इन इज लाइफ दैट गेव हिम सक्सेस ये वही रास्ता था जिन्होंने जिस रास्ते ने उनके लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया और सक्सेस दिया बट अगर वर्ड डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस के भी दो मतलब निकल सकते हैं इट कुड बी इट कुड मीन सक्सेस और फेल्यूअर और उस रास्ते को चुनने के वजह से ही उनके लाइफ में ये डिफरेंस आया है सो वी डोंट गेट क्लियर एंडिंग हीयर वेदर ही हैज बिकम सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल तो इस पोएम से क्लियर एंडिंग नहीं मिल रही लेकिन ज़्यादातर यही लग रहा है कि शायद पोएम पोइट के साथ कुछ बुरा हुआ है दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस सो हमें कंक्लूजन क्या निकालना चाहिए सो वी कैन कंक्लूड दैट समटाइम्स इट कुड बी रियली डिफिकल्ट टू चूज द राइट ऑप्शन बट वी शुड बी रियली केयरफुल वाइल चूजिंग बिकॉज इट मे क्रिएट अ स्पॉइल ऑफ फ्यूचर तो आशा करता हूँ कि ये पोएम समझ में आ गई होगी Thank you for watching the whole video and subscribing this channel. Bye.